الشابتر اللي هنبدا نتكلم عنه دلوقتي اسمه انفنتوري كوستنج اوكي اللي هو تشابتر 6 محتاج انا عايز ثانيه اسمه تشابتر وات ايفر ثينك تيك نوت هنحدد الكوست اوف جود سولد اند كوست اوف اندنج انفنتوري طيب ايه الفرق ما بين التشابتر ده والمرشندايزنج اوبريشن بتاع الانكم تيك ان احنا عندنا اسامبشن ان البرايسز ار انكريزنج فممكن انا اكون شريت اشتريت 1 يونت ب 10 دولار و1 يونت كمان ب 11 دولار و1 يونت كمان ب 12 دولار وانا بعت 1 يونت طب اليونت اللي انا بعتها دي هل هي ب 10 ولا ب 11 ولا ب 12 ما نعرفش على حسب الاسامبشن اللي الشركه ماشيه عليه في شركات بتقول انا هستخدم حاجه اسمها فايف فيرست ان فيرست اوت يعني اول بضاعه بتدخل هي اول حاجه انا بقى ايه ببيعها شركات تانية بتستخدم لايت لاست ان فيرست اوت شركات تالتة بتستخدم ال ويت داون اوكي يبقى تاني لو انا اندر فايف فايف يعني ايه فيرست ان فيرست اوت طيب اندر فايف لو انا دلوقتي عندي 3 يونتس 1 يونت 1 يونت 1 يونت 1 يونت شاريها ب 10 و1 يونت شاريها ب 12 و1 يونت شاريها ب 11 و12 صح 3 يونتس بتوتال كوست 33 دولار وانا بعت 1 يونت ان يونت اللي هبيعها اندر 5 بيقول ايه فيرست ان فيرست اوت يبقى ال 10 دي اليونت اللي ب 10 دولار هي اللي هتتباع يبقى اليونتس اللي مش هتتباع والبي ريميننج هي اليونت اللي ب 11 اند 12 طيب احنا How to compute the cost of goods sold? احنا اتفقنا under the periodic inventory system بنقول per beginning inventory plus purchase that will result in the available for sale cost of goods available for sale subtract from it the ending inventory we will reach to the cost of goods sold then we must compute first The available for sale in order to determine the ending, uh, the cost of goods sold. And in order to determine the cost of goods sold, we must calculate the ending inventory. Okay? Suppose this example, we sold one unit. Which unit that will be uh, sold? The first unit. The first unit. The, uh, the on uh, January 1st, on 3rd of January, on 5th of January. If we sold one unit, $10, then the remaining will be the cost of goods available for sale beginning plus purchase $33 if we subtract from it $10 uh, I'm sorry if we subtract from it the cost of ending inventory ending inventory means the remaining units unsold the remaining units unsold one cost $11 and the other cost $12 This means that the ending inventory $23,000. Then the units sold, its cost $10. Someone will compute it in this way. The cost of goods sold under FIFO, first in, first out, then the cost of goods sold will be one unit multiplied $10. Okay? But this is, this is wrong. Why? Under the periodic inventory system, we compute that cost of goods sold at the ending inventory when when we determine the ending inventory يعني لازم نعرف ال ending inventory الاول ومنه نجيب ال cost of goods ايه sold okay then under five or five يعني first in first out اول units او ال units اللي بتبقى at the beginning هي اول units اللي بتتباع يبقى ال units اللي ما بتتباعش هي اللي في الاخر عشان ده five اللي بيتباع في الاول okay طيب under life أنا هبيع اليونتس اللي في الآخر يبقى اليونتس اللي هتتبقى منين؟ من الأول. نرجع تاني فور ذيس إكزامبل. الـ cost of goods available 33. The ending inventory under life book last in first out. This means that we will, we will uh, sell the, this unit. We sold this unit. One unit multiply 12. Then the remaining ending inventory one unit ب 10, one unit ب 11. Then the ending inventory, $21. Then the cost of goods sold will be $22. Okay? Under the weighted average, it doesn't matter the, the, the units come from the beginning or from the end. We get 
than average cost per unit. How? We will divide the total cost, divided the total number of units. $33 divided 3 units. This means that each unit cost $11. This is the average cost, okay? We will apply the FIFO and LIFO and weighted average on this problem, okay? Suppose that we have two units beginning inventory at $10 each, the cost per unit. Then on January 5th, we purchase inventory with, uh, we purchase three units at $11. On January 8th, we purchase five units at $12. This means that the warehouse include 10 units with a total cost $113. The unit sold 7 units from the 10, then the remaining 3. If it were, uh, were given the 10 units available and the ending 3, then the unit sold 7. Okay? Required, compute the cost of goods sold and cost of ending inventory under FIFO LIFO average. The seven units, each unit sold at uh, $50 selling price. Okay. We will not determine the gross profit or the net income until we get the cost of goods sold. And we can get the cost of goods sold until we get the ending inventory. Okay. Then the steps are we sold it under five. Five who means first in, first out. We will get the cost of goods available for sale. How to get the cost of goods available for sale? Beginning inventory plus purchase cost. We will reach to the cost of goods available for sale okay the beginning inventory here is twenty dollars and the purchase sixty and thirty three sixty and thirty three ninety three then we will reach to one hundred and thirteen the cost of goods available which uh, uh, is already given in the problem okay second we must get the cost of ending inventory how to get the cost of ending inventory the cost of ending inventory under five okay ending inventory cost of ending inventory we sold seven units five who means first in first out then the units that uh, remain unsold ending inventory from the ending units. Tini, ahna bana, and then asha units. Bana, seven units, under five, or first in, first out. Yani bana, tneen, or talata, khamsa, or bana, kaman, min al khamsa, dul at the eight, tneen, ahna bana, saba. Yib adama, na, remaining at the eight, talata units. Any talata, the remaining man baush, the little echir. Yib a five, when eight, first in, first out. أول يونس دخلت هي أول يونس بتتباع يبقى اللي بيتبقى فين في الآخر أوكي يبقى اتبقى ثلاثة يونس وكل يونس بكام كل يونس ب 12 دولار لأن دول اتباعوا طيب يبقى ده معناه كوست أوف إندينج إنفنتوري 36 دولار أوكي بعد ما بنجيب الكوست أوف إندينج إنفنتوري نجيب الكوست أوف جودز سولد طيب كوست أوف جودز سولد نجيبها إزاي؟ Cost of goods sold هي عبارة عن ال cost of goods available minus cost of goods available for sale اللي احنا طلعناها في الأول minus ال cost of ending inventory طيب ending inventory هنا قد ايه؟ 36 اوكي؟ okay. 36 يديني cost of goods sold seven 
27 dollars. Okay? If we want to calculate it uh, under LIFO. LIFO means last in, first out. Then the cost of ending inventory will be We sold seven. Seven under life. Last in, first out. يعني بان الخمسة وبان من التلاتة دول two units. يبقى تبقى one unit ب eleven and two units ب ten. أو بمعنى تاني under life. وإحنا بنبيع units اللي في الآخر. Okay. يبقى ال units اللي تبقى هي ال units اللي فين في الأول. طبعا هاي تبقى عندي تلاتة units two and one. أو بمعنى تاني بان seven units بان الخمسة وبان من التلاتة دول two. يبقى تبقى one unit ب eleven. وتبقى ال 2 units ب 10 يبقى ده معناه ان ال cost of ending inventory 33 dollars طيب بعد ما جبنا ال ending inventory we are required ان احنا نجيب ال cost of goods sold طيب يلا قولوا لي ال cost of goods sold بتيجي ازاي؟ ال available for sale minus ال ending inventory يعني ال cost of goods available minus ال cost of ending inventory هيديني cost of goods sold طيب الـ available قد ايه؟ 113 الـ end اللي احنا طلعناها في الأول الـ ending inventory 33 يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان الـ ending inventory بقد ايه؟ بـ 80 dollars أنا آسف الـ cost of goods sold بقد ايه؟ بـ 80 dollars أوكي؟ طيب لو أنا دلوقتي عايز أسأل سؤال دي سوري دي 87 ودي آه. لا 77 80 دولار اوكي طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل كومباريزن ما بين الفايف والفايف انهي طريقه اللي ادتني اقل تكلفه للاندنج انفنتوري؟ فايف بتقول ايه؟ فارس ان فارس اوت لايف بتقول ايه؟ لاست ان فيرست اوت فانا بسال ايه؟ انهي الطريقه اللي ادتني اقل تكلفه للاندنج؟ اقل تكلفه للاندنج يبقى ده معناه ان فايفو بتقول فيرست ان فيرست اوت يعني اليونتس اللي بتتبقى اندر فايفو من الاخر اللي سعرها ايه؟ اعلى لا يبقى لايفو هي اللي بتديني اقل اندنج انفنتوري طيب انهي الطريقه اللي بتديني اعلى كوست او جود سولد؟ هي لايف يعني ايه؟ لاست ان فيرست اوت او اليونتس بتتباع هي اليونتس اللي في الاخر اللي سعرها اعلى يبقى لايف جيف جيف جيفز اس ذا هايست كوست اوف جود ايه؟ اوف جود سولد طب انهي طريقه اللي هتديني اقل نت انكم؟ لايف برضه ليه؟ ما هو طالما التكلفه عاليه يبقى النت انكم او جراس بروفيت ايه؟ قليل تمام؟ يبقى ده كومباريزن ما بين فايف اند لايف اوكي؟ انا بس عشان ما عنديش مكان على ال البور. طيب لو انا عايز اجيب افريج احلها افريج اعمل ايه؟ افريج يعني افريج كوست بير يونت يعني مش هتفرق معايا اليونتس دي جايه من الاول ولا جايه من الاخر طب بس انا سوري قبل بيفور ذا افريج اي وونت تو كومبيوت ذا جروس بروفيت جروس بروفيت مينز سيلز ماينس كوست اوف جودز سولد وير از ذا سيلز؟ وي سولد 7 يونتس Each unit fifty dollars. Then the sales revenue three hundred and fifty. Where is the cost of goods sold under five hundred seventy-seven? Under five hundred eighty. Okay. Then this is the gross profit. Then the gross profit sales minus cost of goods sold. I'm not going to order a better gross profit. إلا لما كنت أجيب the cost of goods sold. But I had the same problem, but under the average. Under the average. Under the average, we must get the average cost per unit. Cost per unit. Where is the total cost of goods available? One hundred and thirteen. Where is the total units? Average cost per unit. Ten. This means that each or each unit equal to eleven point three dollars. Okay. 
we want to compute the ending inventory. Ending inventory will be 3 units multiply 11.3. It will be equal to 34, uh, 39, I'm sorry, 33.9 or 40 dollars. We want to determine the cost of goods sold. Goods sold. Then we will subtract the cost of goods available, 113, minus the cost of ending inventory, 33.9. Okay?